Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah <coughs> Hayya ala Bismillah, 
مارچ ہے اور یہ دن جماعت میں یوم مسیح موت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے اس تاریخ کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق جس مسیح و مہدی نے آخری زمانے میں آ کر اسلام کی حقیقی تعلیم کو دنیا کو بتانا تھا اور پھیلانا تھا اور مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر جمع کرنا تھا بلکہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانا تھا اس کا اعلان ہوا یعنی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ میں ہی وہ مسیح معاؤد اور مہدی معاؤد ہوں جس کی خبر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور یوں آپ نے اپنی بیت کا آغاز فرمایا اس وقت میں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے ہی کچھ ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے مسیح معاؤد کے آنے کی ضرورت زمانے کی حالت اور اپنے دعوے کے بارے میں بتایا ہے اور مختلف نشانات جو اس سے وابستہ تھے ان کے بارے میں اب اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا پس زمانے کی حالت متقاضی تھی کہ کوئی آئے جو اسلام کی ڈولت کشتی کو سنبھالے لیکن بس قسمتی سے مسلمان علماء کی اکثریت نے جو پہلے اس انصار میں تھے کہ کوئی مسیح آئے اور بڑی شدت سے یہ انتظار کر رہے تھے لیکن آپ کے دعوے کے بعد اکثریت نے مخالفت کی اور عامت المسلمین کو جھوٹی کہانیاں سنا کر جھوٹی باتیں آپ کی طرف منسوخ کر کے آپ کے خلاف اور آپ کی جماعت کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ قتل کے فتوے دیے جانے لگے بلکہ آج تک احمدیوں پر بعض ملکوں اور جگہوں پر ظلم و بربریت دکھاتے ہوئے قتل و غارت گری کی ایسی ہولناک مثالیں قائم کی جا رہی ہیں یا کی گئیں اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر کیا گیا جن کا اسلام کی حقیقت جاننے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اور کبھی ان سے ایسی حرکتیں عمل میں آ ہی نہیں سکتی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلاۃ السلام نے حالات اور مسیح معاؤد کے بارے آنے کے بارے میں کس طرح مختلف ارشادات فرمائے ہیں اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ کیوں مسیح معاؤد کے آنے کی ضرورت ہے اور مسیح کو اس زمانے سے کیا خصوصیت ہے 
अपने ये नहीं फरमाया कि बहरहाल मैं नहीं आना था ज़माना मुतकाजी था कि कोई आए आप फरमाते हैं कि कुरान शरीफ ने इसराइली और इसमाइली दो सिलसिलों में खिलाफत की मवासलत का खुला खुला इशारा किया है जैसे इसायत से ज़ाहिर है वादल्लादीना मनु मिनकुम व अमिरसाल आते लस्तखलफन्ना हूँ फिलरद कम अस्तखलफल्लादीना मिन कबल हम आप फरमाते हैं कि इसराइली सिलसिला का आखिरी खलीफा जो चौदहवीं सदी पर बाद हजरत मूसा आया वो मसीह नासरी था मुकाबल में ज़रूर था कि इस उम्मत का मसीह भी चौदहवीं सदी के सर पर आवे अलावा अजीम अहल कश्य ने जिनको अल्लाह ताली से ख़ास तल्लु था साहेब कशूफ थे उन्होंने इस सदी को बेसत मसीह का ज़माना करार दिया है बहुत सारे पुराने बुजुर्गों ने फरमाते हैं जैसे हज शाह वली साहेब वगैरह अहल हदीस का इतफाक हो चुका है कि इलामात सबरा कुल और इलामात कबरा एक हद तक पूरी हो चुकी हैं यानी बड़ी और छोटी इलामात जो मसीह के आने की थी वो पूरी हो चुकी हैं लेकिन आप फरमाते हैं कि इसमें किसी कदर इनकी गलती है इलामात जो भी थी इलामात कुल पूरी हो चुकी हैं ये नहीं कि कुछ हद तक बल्कि मसीह के आने की जो इलामात थी वो पूरी हो चुकी हैं फरमाते हैं कि बड़ी इलामत या निशान जो आने वाले का है वो बुखारी शरीफ में यकसरसलीबा व यकतुलखनज़ीर लिखा है यानी नजूल मसीह का वक्त गलवा नसारा और सलीबी प्रस्तिश का जोर है सो क्या वो वक्त नहीं क्या जो कुछ पादरियों ने नुकसान इस्लाम को पहुँचा पादरीों से इस्लाम नुकसान इस्लाम को पहुँच चुका है उसकी नज़ीर आदम से लेकर आज तक कहीं है हर मुल्क में तफरीका पड़ गया कोई ऐसा ख़ानदान इस्लामी नहीं कि जिसमें से एक आध आदमी उनके हाथ में न चला गया हो सो आने वाले का वक्त सलीब परस्ती का गलबा है अब इससे ज़्यादा क्या गलबा होगा किस तरह दरिंदों की तरह इस्लाम पर कीना वरी से हमले किए गए ये अल्फाज ही वजात कर देते हैं जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आप अंग्रेज़ों का खुद काश्त पौधा हैं बस इनसे ये फसावत हो जाता है कि क्या इस्लाम का खुद काश्त पौधा है ना अंग्रेज़ों का खुद काश्त पौधा है या इस्लाम के दिफा के लिए और उसकी बरतरी साबित करने के लिए मैदान में अल्लाह ताली की तरफ से उतारे गए हैं बर्रा फरमाते हैं कि क्या कोई ग्रोह मुखालफन का है कि जिसने हजरत रसूल अक्रम सल्ला वसम को नहायत वैशियाना अल्फाज से और गालियों से याद नहीं किया अब अगर आने वाले का ये वक्त नहीं तो बहुत जल्दी वो आया भी तो सौ साल तक आएगा क्योंकि वह वक्त का मुजद है उसी ये माऊ जिसकी बेसत का ज़माना सदी का सर होता है तो क्या इस्लाम में मौजूदा वक्त में इस कदर और इस कदर और ताकत है कि एक सदी तक पादरीों के रोज़ अफजों गलबे का मुकाबला कर सके गलबा हद तक पहुँच गया और आने वाला आ गया हाँ अब वो दजाल को अतमाम हजत से हलाक करेगा क्योंकि हदीसों में आ चुका है कि उसके हाथ पर मिलतों की हलाकत मुकदर है ना लोगों की या अहल मिलल की तो वैसा ही पूरा हुआ यानी मसीह ने मोहम्मदी ने जो आना था उसने दलाहील और ब्राहिम से दलाइल और ब्राहिम से तमाम दूसरे मजहब पर इस्लामी तलीमत की बरतरी साबित करनी थी और इस्लामी तलीम को हर मजो मिलत पर अपने बरतरी मनवाने के लिए पेश करना था हज़ारों गैर मुस्लिम जो हर साल जमात अहमदी में शामिल होते हैं वो आपके दिए हुए दलाइल और ब्राहिम की वजह से ही होते हैं 
پھر زمانے کے حالت اور مسیح موت کی ضرورت کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا تھا بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہوتا ہے اگر زمین اچھی نہ ہو بنجر زمین ہو سخت زمین ہو تو نقصان ہی ہوتا ہے اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور دلوں کو روشن کرنا چاہتا ہے اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ یعنی اپنی زمینوں کو دلوں کی زمین کو اس قابل بناؤ تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین جوہر قابل نہیں رکھتی وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے پانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس پر تم بھی باوجود نور کی موجودگی کے طریقے میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھیرے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ اللہ تعالیٰ یہ نہ ہو کہ تمہارا یہی حال ہو جائے کہیں کہ تاریخی ملے باوجود روشنی کے اور اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مادر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفوس سے کام لو جیسے زمین کو جب تک حل چلا کر تیار جیسے زمین کے جب تک حل چلا کر تیار نہیں کی جاتی تخم ریزی اس میں نہیں ہوتی اسی طرح جب تک مجاہدہ اور ریاضت سے تزکیہ نفس نہیں ہوتا پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا تاکہ وہ اس روشنی کی طرف لوگوں کو بلائے اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے لیے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتی تو چندہ حرج نہ تھا تو فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو مدعوم کرنے کی فکر میں دائیں بائیں سے حملے ہو رہے ہیں جملہ اقوام لگی ہوئی ہیں مدعوم کرنے کی فکر میں جملہ اقوام لگی ہیں تمام قومیں اسی خوشی میں اسی فکر میں ہیں آج تک یہی حال ہے کسی نہ کسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے اور ابراہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف چھ کروڑ کتابیں تصنیف اور تلیفوں کو شائع کی گئی ہیں آپ کے زمانے کی بات آج سے سوا سو سال پہلے بلکہ ڈیڑھ سو سال پہلے فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی چھ کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر اس وقت تعداد مسلمانوں کی چھ کروڑ تھی اب تو تقریباً پچاس ساٹھ کروڑ ہے بلکہ اس سے زیادہ فرمایا کہ اگر اسی زیاد زیادتی تعداد کو جو اب تک اس تصنی اس تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے یعنی کہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہیں تو تو بھی ہمارے مخالف نے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں جتنے مسلمان ان کی تعداد اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اب تو مختلف ذریعوں سے میڈیا سے سوشل میڈیا سے انٹرنیٹ سے مختلف رائے سے اس سے بھی بڑھ چکا ہے یہ کام نئے نئے طریقے اختیار کر لیے گئے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مخالف ایک ایک کتاب ہر مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں ہندوستان کے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت میں نہ ہوتا اور ان لہو الحافظون اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا مگر نہیں ایسا نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے مجھے افسوس اور رنج اس عمر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر بیاہ ناطے بیاہ کے برابر بھی تو اسلام کی فکر نہیں کرتے اتنی فکر بھی نہیں جتنی شادی بیاہ کے لیے فکر ہوتی ہے اور مجھے اکثر بار بار اکثر بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتوں تک مرتے وقت لکھوں کھا روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وسیعت کر جاتی ہیں اس زمانے میں مذہب کی طرح رجحان تھا عیسائیوں کا تو عورتیں بھی قربانیاں کیا کرتی تھیں ان کی 
اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت میں صرف کرنا تو ہم ہر روز دیکھتے ہیں اس زمانے کا پھر نقشہ کھینچتے ہیں آپ کہ ہزار ہر لیڈیز مشنری گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں عیسائی عورتیں تبلیغ کرتی پھرتی ہیں اور جس طرح بن پڑے نقد ایمان چھینتی پھرتی ہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ پچاس روپیہ بھی شاعت اسلام کے لیے وسیعت کر کے مرا ہو ہاں شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور یہ اسراف تو آج کل بھی ہیں جو خرچ تھوڑا بہت کرتے بھی ہیں اسلام کی خدمت کے لیے نام نہاد ان کے بھی جو خرچ ہیں دنیاوی خرچوں کی نسبت میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے فرمایا اور قرض لے کر بھی دل کھول کر فضول خرچیاں کر جات کی جاتی ہیں مگر خرچ کرنے کے نہیں تو صرف اسلام کے لیے نہیں افسوس افسوس اس پر سے بڑھ کر اور مسلمانوں کی حالت قابل رحم کیا ہوگی مسلمانوں کی اکثریت کا آج بھی یہی حال ہے گو کچھ بہتری بعض جگہوں پہ پیدا ہوئی ہے لیکن وہ بھی جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جتنا خرچ کیا جاتا ہے دین کے لیے اس کے کچھ رشید بھی نہیں ہیں یہ اس وقت کے حالات تھے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے دعویٰ کیا اب اگر مسلمانوں کے ایک حصے کو مذہب کی طرف توجہ بھی پیدا ہوئی ہے جیسا کہ میں نے کہا تو صرف اس حد تک ہے کہ اسلام پر قائم رہنا ہے چلو اس حد تک بہتری آئی ہے کہ ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام پہ قائم رہنا چاہتے ہیں کچھ حد تک مسجد نبی انہوں نے بات کی اپنی لیکن اسلام کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے اور اگر کوئی نام نہاد کوشش ہے تو وہ شدت پسندی کی ہے کہ زبردستی ہم نے اسلام کو پھیلانا ہے اس طرح اس طرح مختلف گروہ بن چکے ہیں یا مسیح ماؤت کی اور اس کی جماعت کی مخالفت کے لیے کوشش ہو رہی ہے بس ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اب اگر اسلام دنیا میں پھیلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس فرستادے کے ذریعے ہی پھیلنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے آنے والے مسیح ماؤت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کچھ نشانیاں بھی بتائی تھیں یہ نہیں کہ بغیر کسی نشانی کے دعویٰ کر دے گا وہ آنے والا جو اس بان کو اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ آنے والے کا ایک نشان بھی ہے کہ اس زمانے میں ماہ رمضان میں کسوف و خصوف ہوگا چاند گرہن لگے گا اور سورج گرہن لگے گا اللہ تعالیٰ کے نشان سے ٹھٹھا کرنے والے خدا سے ٹھٹھا کرتے ہیں کسوف و خصوف کا اس کے دعویٰ کے بعد ہونا یہ ایک ایسا امر تھا جو افطرا اور بناوٹ سے بعید تر ہے اس کو افطرا نہیں کہہ سکتے اتفاق بھی نہیں کہہ سکتے دھوکہ بھی نہیں کہہ سکتے نمایاں کہ اس سے پہلے کوئی خصوف و کسوف و خصوف ایسا نہیں ہوا یہ ایک ایسا نشان تھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کو کل دنیا میں آنے والے کی منادی کرنی تھی چنانچہ اہل عرب نے بھی اس نشان کو دیکھ کر اپنے مذاق کے مطابق درست کہا ہمارے اشتہارات بطور منادی جہاں جہاں نہ پہنچ سکتے تھے وہاں وہاں اس کسوف و خصوف نے آنے والے کے وقت کی منادی کر دی یہ خدا کا نشان تھا جو انسانی منصوبوں سے بالکل پاک تھا خواہ کوئی کیسا ہی فلسفی ہو وہ غور کرے اور سوچے کہ جب مقرر کردہ نشان پورا ہو گیا تو ضرور ہے کہ اس کا مستاق بھی کہیں ہو یہ امر ایسا نہ تھا کہ جو کسی حساب کے متحد ہو جیسا کہ فرمایا تھا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی مدعی محدویت ہو چکا ہو چکے گا دعویٰ ہو چکا ہوگا مہدی اور کا اور مسیح کا تب یہ نشان ظاہر ہوگا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آدم سے لے کر اس مہدی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اگر کوئی شخص تاریخ سے ایسا ثابت کرے تو ہم مان لیں گے پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک اور نشان یہ بھی تھا کہ اس وقت ستارہ جو اس سے نیند طلوع کرے گا یعنی ان برسوں کا ستارہ جو پہلے گزر چکے ہیں یعنی وہ ستارہ جو مسیح ناصری کے ایام یا برسوں میں طلوع ہوا تھا اب وہ ستارہ بھی طلوع ہوگا ہو گیا جس نے یہودیوں کے مسیح کو اطلاع آسمانی طور سے دی تھی 
اسی طرح قرآن شریف کے دیکھنے سے بھی پتہ لگتا ہے کہ وائز الشارو اتلت وائز الحوش و حشرت وائز البہار و سجرت وائز النفوس و زبجت وائز المعودت و سہلت بے ائی ضمبن قتلت وائز الصحف و نشرت یہ ساری قرآن کریم میں پیش گوئیاں ہیں کہ ویشی اکٹھے کیے جائیں گے اس میں مختلف اس کی تشریح ہے یہ بھی ہے چڑیا گھر قائم ہو گئے یہ بھی ہے کہ تعلیم عام ہو کے دنیا میں پھیل گئی یہ بھی ہے کہ بعض مقامی لوگوں کو انہوں کو بعض قوموں نے حملہ کر کے ختم کر دیا سمندروں کے ملائے جانے کا بھی ہے لوگوں کے کٹ ملائے جانے کا بھی ہے اب آسان ترین طریقے رابطے کے ہو گئے ہیں اور اب تو ایک سیکنڈ میں دنیا سے ہر جگہ رابطے ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اور جو اس وقت ظلم ہوتا تھا جس پہ اس کے حقوق مارے جاتے تھے قتل کی جاتی تھی وہ سوال کرے گی کہ جس جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے صحیفے نشر کیے جائیں گے پریس میڈیا ہے یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ زمانہ مسیح موت کا زمانہ ہے اور قرآن شیف میں اس کی پیش گوئیاں موجود ہیں آپ فرماتے ہیں یعنی اس زمانے میں اونٹیاں بیکار ہو جائیں گی اعلیٰ درجے کی سواری اور باہبرداری جن سے ایام صاحب کا ہوا کرتی تھی یعنی اس زمانے میں سواری کا انتظام کوئی ایسا عمدہ ہوگا یعنی مسیح کے زمانے میں کہ یہ سواریاں بیکار ہو جائیں گی اس سے ریل کا زمانہ مراد تھا اور اب تو ایک آپ کی پیش گوئی یہ بھی تھی تو اس کے مطابق تو اب ریل مدینہ اور مکہ کے درمیان بھی اب چل پڑی ہے یا پھیلا دی ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے وہ لوگ جو یہ خیال کرتے تھے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ان آیات کا تعلق قیامت سے ہے وہ نہیں سوچتے کہ قیامت میں اونٹنیاں حمل دار کیسے رہ سکتی ہیں کیونکہ اشار سے مراد حمل دار اونٹنیاں ہیں پھر لکھا ہے کہ اس زمانے میں چاروں طرف نہریں نکالی جائیں گی اور کتابیں کثرت سے اشاعت پائیں گی غرضی کے یہ سب نشان اسی زمانے کے متعلق تھے پھر فرماتے ہیں مزید دلیل دیتے ہوئے کہ جگہ کہاں وسیع مؤد نے مبوس ہونا تھا اب رہا مکان کے متعلق سو یاد رہے کہ دجال کا خروج مشرق میں بتایا گیا ہے جس سے ہمارا ملک مراد ہے چنانچہ صاحب حجز الکرامہ نے لکھا ہے کہ فتن دجال کا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ظہور مسیح اسی جگہ ہو جہاں دجال ہو پھر اس کا گاؤں کا نام قدا قرار دیا ہے جو قادیان کا مخفف ہے یہ ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو آپ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یمن کے علاقے میں بھی اس نام کا کوئی گاؤں ہو کہا جاتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یمن حجاز سے مشرق میں نہیں ہے بلکہ جنوب میں ہے فرمایا کہ اس کے علاوہ خود قضا و قدر نے اس آجز کا نام جو رکھوایا ہے تو وہ بھی ایک لطیف اشارہ اس طرف رکھتا ہے کیونکہ غلام احمد قادیانی کے عدد بھائی صاحب جمل پورے تیرہ سو نکلتے ہیں یہ جو حروف ابجد کے نمبر بنتے ہیں اس کے حساب سے تیرہ سو نکلتے ہیں یعنی اس نام کا امام چودہ صدی کے آغاز پر ہوگا غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ اسی طرف تھا پھر مزید اب نشانات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حوادث بھی ایک علامت تھی مختلف قسم کے آفتے آئیں گی حادثات ہوں گے ہمایا کے حوادث سے سماوی نے قحط تعاون اور حیضہ کی صورت پکڑ لی تعاون وہ خطرناک عذاب ہے کہ اس نے گورنمنٹ تک کو زلزلے میں ڈال دیا اور اس زمانے میں یہ پانچ چھ سال رہا اور بڑی خوفناک تباہی پھیلائی اور اگر اس کا قدم بڑھ گیا اب جس زمانے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا قدم بڑھ گیا تو ملک صاف ہو جائے گا اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا پھر فرماتے ہیں کہ عرضی حوادث لڑائیاں ہیں زلازل تھے جنہوں نے ملکوں کو تباہ کر دیا اور زمینی لڑائیاں تو ابھی بھی اسی طرح جا رہی ہیں معمور میں اللہ کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ثبوت میں آسمانی نشان دکھاوے فرمایا کہ ایک لیکھ رام کا نشان کیا کچھ کم نشان تھا ایک کشتی کے طور پر کئی سال تک ایک شرط بدی رہی 
پانچ سال تک برابر جنگ ہوتا رہا ترفین نے اشتہار دیے عام شہرت ہو گئی ہر طرح مشہور ہو گیا لیکھ رام کے واقعہ کہ مقابلہ ہو رہا ہے مسلم سے مسلم علیہ السلاۃ والسلام سے ایسی شہرت کہ جس کی مثال بھی محال ہے پھر ایسا ہی واقعہ ہوا ہوا جیسے کہ کہا گیا تھا کہ کیا اس وقت کی کوئی اور نظیر ہے دھرم مہوتسو کے متعلق, متعلق بھی کئی دن پہلے اعلان کیا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا مضمون سب پر غالب رہے گا جن لوگوں نے اس عظیم الشان اور پروب جلسے کو دیکھا ہے وہ خود غور کر سکتے ہیں کہ ایسے جلسے میں غلبہ پانے کی خبر پیش از وقت دینی کوئی اٹکل یا قیاس نہ تھا پھر آخر وہی ہوا جیسے کہا گیا تھا جس کا آپ کی کتاب جو ہے اسلامی اصول کی فلاسفی اس کے بارے میں تھا اس بارے میں ایک اخبار اس زمانے کا جنرل وہ گوہر آصفی کلکتہ ہے اس کا ایک بیان پڑھ دیتا ہوں وہ لکھتا ہے کہ اگر اس جلسے میں حضرت مرزا صاحب کا مضمون نہ ہوتا تو اسلامیوں پر غیر مذاہب والوں کی روبرو ذلت و ندامت کا کشکا لگ لگتا مگر خدا تعالیٰ کی زبردست کے زبردست ہاتھ نے مقدس اسلام کو گرنے سے بچا لیا بلکہ اس کو اس مضمون کے بدولت ایسی فتح نصیب فرمائی کہ موافقین تو موافقین مخالفین بھی فطرتی جوش سے کہہ اٹھے کہ یہ مضمون سب پر بالا ہے بالا ہے اب یہ کوئی احمدی نہیں دکھنے والا بلکہ یہ غیر ہے لیکن مجبور ہوئے اور غیروں کے بھی حوالے دے رہے اور اس طرح کے بے شمار اخباروں نے لکھا پھر آپ معمور الہی ہونے کی شہادتیں پیش کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ غرض اس وقت میرے معمور ہونے پر بہت سی شہادتیں ہیں اول اندرونی شہادت دوم بیرونی شہادت سوم صدی کے سر پر آنے والے مجدد کے مجدد کی نسبت حدیث سے صحیح چہاروں میں انہ نہانوں نظر نہ ذکرا و ان لہو لحافظون کا وعدہ وعدہ حفاظت اب پانچویں اور زبردست شہادت میں اور پیش کرتا ہوں اور وسورہ نور میں وعدہ استخلاف ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پہلے بھی ذکر ہو گیا کہ وعد اللہ الزین امن امن کم و امل الصالحات لیستخلف النحم فی الرض کم استخلف الزین امن قبل اس آیت میں وعدہ استخلاف کے موافق جو خلیفے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہوں گے وہ پہلے خلیفوں کی طرح ہوں گے اسی طرح قرآن شریف میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیل موسا فرمایا گیا جیسے فرمایا انا ارسلنا علیکم رسول شاہد علیکم کما ارسلنا الا فرعون رسول اور آپ مسیل موسا استثناء کی پیش گوئی کے موافق بھی ہیں پیش گوئی ہے بائبل میں بس اس مماثلت میں جیسے کما کا لفظ فرمایا گیا ہے ویسے ہی سورہ نور میں کما کا لفظ ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ اور محمد سلسلہ میں مشابعت اور مماثلت تامہ ہے موسوی سلسلہ کے خلفاء کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گیا تھا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد چودہویں صدی میں آئے تھے اسی اس مماثلت کے لحاظ سے کم از کم اتنا تو ضروری ہے کہ چودہویں صدی میں ایک خلیفہ اسی رنگ و قوت کا پیدا ہو جو مسیح سے مماثلت رکھتا ہو اور اس کے قلب اور قدم پر قدم پر ہو بس اگر اللہ تعالیٰ اس عمر کی اور دوسری شہادتیں اور تائیدیں نہ بھی پیش کرتا تو یہ سلسلہ مماثلت بے تباہ چاہتا تھا کہ چودہویں صدی میں عیسوی بروز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو ورنہ آپ کی مماثلت میں معاذ اللہ ایک نقص اور ذوق ثابت ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس مماثلت کی تصدیق اور تائید فرمائی بلکہ یہ بھی ثابت رکھ کر دکھایا کہ مسیل موسا موسا سے اور تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل تر ہے یعنی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل تر ہیں فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے اسی طرح پر محمد سلسلے کا مسیح اپنی کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء احیاء کے لیے آیا ہے اس کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہے تعلیم پھیلانے کے لیے آیا ہے قرآن کریم کی اور اس تکمیل کے لیے آیا ہے جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے 
پھر ہم آپ فرماتے ہیں مزید اس بارے میں کہ تکمیل اشاعت ہدایت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اتمام نعمت اور اکمال الدین ہوا تھا یعنی دین اپنے کمال کو پہنچ گیا اور نعمت اپنی اپنے خاط انتہا کو پہنچ گئی جہاں تک پہنچ سکتی تھی تو اس کی دو صورتیں ہیں اول تکمیل ہدایت اور دوسری تکمیل اشاعت ہدایت تکمیل ہدایت آپ فرماتے ہیں تکمیل ہدایت من کل الوجو آپ کی آمد اول سے ہوئی ہدایت کی تکمیل ہوئی آمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے شریعت اتر میں سے اور تکمیل اشاعت ہدایت اس کی ہدایت کی جو شریعت کی اشاعت ہونی ہے وہ آپ کی آمد ثانی سے ہوئی کیونکہ سورہ جمعہ میں جو آخرینہ منہم والی آیت آپ کے فیض اور تعلیم سے ایک اور قوم کے تیار کرنے کی ہدایت کرتی ہے اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ایک بیست اور ہے اور یہ بیست بروزی رنگ میں ہے ایک ذلی ہے جو اس اس وقت ہو رہی ہے پس یہ وقت تکمیل اشاعت ہدایت کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اشاعت کے ذریعے تمام ذریعے اور سلسلے مکمل ہو رہے ہیں چھاپا خانوں کی قطرت کثرت ہے پریس کے شمار ہے اور آئے دن اس میں نئی 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 باتوں کا پیدا ہونا زیادہ سہولتیں مل رہی ہیں پریس میں بھی ڈاک خانوں بلکہ جدید ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہو رہی ہے ڈاک خانوں ہونا ڈاک خانوں تار برقیوں ریلوں جہازوں کا اجرا اور اخبارات کی اشاعت ان سب امور نے مل ملا کر دنیا کو ایک شہر کے حکم میں کر دیا ہے پس یہ ترقیاں بھی دراصل آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ترقیاں ہیں کیونکہ اس سے آپ کی کامل ہدایت کے کمال کا دوسرا جزو تکمیل اشاعت ہدایت پورا ہو رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ اب ان تمام امور کو ایک جا کر کے دانش مند غور کرے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں کیا وہ اس قابل ہے کہ سرسری نگاہ سے اسے رد کر دیا جائے یا یہ کہ اس پر پورے غور اور فکر سے کام لیا جائے جو کچھ ہمارا دعویٰ ہے کیا یہ صدی کے سر پر ہے یا نہیں اگر ہم نے ہم نہ آتے تب بھی ہر ایک عقل مند اور خدا ترس کو لازم تھا کہ وہ کسی آنے والے کی تلاش کرتا کیونکہ صدی کا اثر آ گیا تھا اور اب تو جب کہ بیس برس گزرنے کو ہیں اور بھی زیادہ فکر کی ضرورت تھی موجودہ فساد اپنی جگہ پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اس کی اصلاح کے لیے آنا چاہیے فرمایا کہ عیسائیت نے وہ آزادی اور بے قیدی پھیلائی ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں اور مسلمانوں کے بچوں پر جو اس کا اثر ہوا ہے اسے دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے بچے ہی نہیں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حق معلوم کرنے کے ذریعہ کیا ہونا چاہیے کس طرح حق معلوم کرو فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے خدا تعالیٰ سے خدا تعالیٰ سے اپنی نمازوں میں دعائیں مانگیں کہ وہ ان پر حق کھول دے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر انسان تعصب اور ضد سے پاک ہو کر حق کے اظہار کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرے گا تو ایک چلا نہ گزرے گا چالیس دن نہیں گزریں گے کہ اس پر حق کھل جائے گا مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو ان شرائط کے ساتھ خدا تعالیٰ سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنی کم سمجھی یا ضد اور تعصب کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے ولی کا انکار کر کے ایمان سلب کرا لیتے ہیں کیونکہ جب ولی پر ایمان نہ رہے تو ولی جو نبوت کے لیے بطور میخ کے ہے اسے پھر نبوت کا انکار کرنا پڑتا ہے اور نبی کے انکار سے خدا کا انکار ہوتا ہے اور اس طرح پر بالکل ایمان سلب ہو جاتا ہے حضرت مسیم علیہ السلام السلام کے ان چاند حوالوں کے بعد اب میں حضرت مسلم علیہ اللہ عنہ کے حضرت مسیم علیہ السلام کے بارے میں مختلف والے جو آپ نے مختلف جگہوں پر پیش فرمائے وہ پیش کرتا ہوں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب مخالفت ترقی کرتی ہے تو جماعت کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے اور جب مخالفت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معزانہ تائیدات اور نصرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں اسی لیے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت مسیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی دوست یہ ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں بڑی مخالفت ہے تو آپ فرماتے یہ تمہاری ترقی کی علامت ہے 
جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں جماعت بھی بڑھتی ہے کیونکہ مخالفت کے نتیجے میں کئی ناواقف لوگوں کو بھی سلسلہ سے واقفیت ہو جاتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ ان کے دل میں سلسلے کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو صداقت ان کے دلوں کو مو لیتی ہے فرماتے ہیں کہ مسیم علیہ السلط السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک دوست حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی بیعت لینے کے بعد حضرت مسیم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی وہ بے ساختہ کہنے لگے کہ مجھے تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے تبلیغ کی ہے جو بڑے مخالف تھے حضرت مسیم علیہ السلام کے حضرت مسیم علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا وہ کس طرح کہتے ہیں وہ کہنے لگے کہ میں مولوی صاحب کا اخبار اور ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا اور میں ہمیشہ دیکھتا کہ ان میں جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت ہوتی تھی ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں خود بھی تو اس سلسلے کی کتابیں دیکھوں جو اتنی مخالفت ہو رہی ہے کتابیں تو دیکھوں حضرت مسیم علیہ السلام نے لکھا کیا ہے ان میں کیا لکھا ہے اور جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل گیا اور میں بیعت کے لیے تیار ہو گیا تو مخالفت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے الہی سلسلے کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت میسر آ جاتی ہے حضرت مسلم علیہ السلام کی مخالفت کے حوالے سے کہ انبیاء کس طرح اپنی مخالفت پر رد عمل دکھاتے ہیں حضرت مسلم علیہ السلام اس بارے میں کس طرح بیان فرمایا کرتے تھے اب لکھتے ہیں پہلے تو مثال دی ہے کہ مصری حکومت کی پرانے زمانے کی مصری حکومت اپنے زمانے میں نہایت نامور حکومت تھی اور اس کا بادشاہ اپنی طاقت و قوت پر ناد رکھتا تھا فرعون تھے وہاں کے ایسے بادشاہ کے مقابلے میں حضرت موسا علیہ السلام کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی مگر باوجود اس کے جب وہ بادشاہ کے پاس گئے تو گو بادشاہ نے ان کو ڈرایا دھمکایا اور انہیں اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کرنے کر دینے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں بھی مٹا دیا جائے گا اور تمہاری قوم کو بھی مگر حضرت موسا علیہ السلام باز نہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جو پیغام مجھے خدا نے دنیا کے لیے دیا ہے وہ میں ضرور پہنچاؤں گا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سے روک نہیں سکتی فرماتے ہیں کہ یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایسی ہی حالت ہم نے حضرت وسیم علیہ السلام کی دیکھی ہے ساری قومیں آپ کی مخالف تھیں حکومت بھی ایسے رنگ میں آپ کی مخالف ہی تھی گو آخری زمانے میں یہ رنگ نہیں رہا تھا کچھ کمی ہو گئی تھی مخالفت میں بہرحال قومیں آپ کی مخالف تھیں تمام مذاہب کے پیراؤ آپ کے مخالف تھے مولوی آپ کے مخالف تھے جن کے گدی نشین آپ کے مخالف تھے عوام آپ کے مخالف تھے اور عمرہ اور خواص بھی آپ کے دشمن تھے غرض چاروں طرف مخالفت کا ایک طوفان درپا تھا لوگوں نے آپ کو بہت کچھ سمجھایا بعض نے دوست بن بن کر کہا کہ آپ اپنے دعووں میں کسی قدر کمی کر دیں بعض نے کہا کہ اگر آپ فلاں فلاں بات چھوڑ دیں تو سب لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ نے ان میں سے کسی بات کی بھی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ اپنے دعوے کو پیش فرماتے رہے اس پر شور ہوتا رہا ماریں پڑتی رہیں قتل ہوتے رہے مگر باوجود ان تمام تکالیف کے اور یہ اب تک جاری ہیں اور باوجود اس کے کہ آپ کا مقابلہ ایک ایسے دنیا سے تھا جس کا مقابلہ کرنے کی ظاہری سامان کے لحاظ سے آپ میں قطن طاقت نہ تھی پھر بھی آپ نے اپنے مقابلے کو جاری رکھا بلکہ مجھے خوب یاد ہے اور مسلم اور لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں نے متعدد بار حضرت مسیم علیہ السلام سے سنا کہ نبی کی مثال تو ویسی ہی ہوتی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک پاگل عورت رہتی تھی جب بھی وہ باہر نکلتی چھوٹے چھوٹے لڑکے اکٹھے ہو کر اسے چھیڑنے لگ جاتے اس کے ساتھ مذاق مذاق کرتے اسے تنگ کرتے اسے بار بار تنگ کرتے وہ بھی مقابلے میں ان لڑکوں کو گالیاں دیتی اور بد دعائیں دیتی آخر ایک دن گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ عورت مظلوم ہے اور ہمارے لڑکے اسے نہ حق تنگ کرتے رہتے ہیں مظلومیت کی حالت میں یہ انہیں بد دعائیں دیتی ہے کہیں ایسا نہ ہو 
کہ اس کی بد دعائیں کوئی رنگ لائیں قبول ہو جائیں کہیں ہمیں چاہیے کہ اپنے لڑکوں کو روک لیں تاکہ نہ وہ اسے تنگ کریں اور نہ یہ بد دعائیں دے چنانچہ اس مشورے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ کل سے سب گاؤں والے اپنے لڑکوں کو گھروں میں بند رکھیں اور انہیں باہر نہ نکل دیں چنانچہ دوسرے دن سب لوگوں نے اپنے لڑکوں سے کہہ دیا کہ آج سے باہر نہیں نکلنا اور مزید احتیاط کے طور پر انہوں نے باہر کے دروازوں کی زنجیریں لگا دیں تالے لگا دیے جب دن چڑھا اور وہ پاگل عورت ہنس معمول اپنے گھر سے نکلی تو کچھ عرصے تک وہ ادھر ادھر گلیوں میں پھرتی رہی کبھی ایک گلی میں جاتی اور کبھی دوسری گلی میں مگر اسے کوئی لڑکا نظر نہ آتا پہلے تو یہ حالت ہوا کرتی تھی کوئی لڑکا اس کے دامن کو گھسیٹ رہا ہے کوئی اسے چٹکی کاٹ رہا ہے کوئی اسے دھکا دے رہا ہے کوئی اس کے ہاتھوں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے کوئی اسے مذاق کر رہا ہے مگر آج اسے کوئی لڑکا دکھائی نہ دیا دوپہر تک تو اس انتظار اس نے انتظار کیا مگر جب دیکھا گیا ہے اب تک کوئی بھی لڑکا اپنے گھر سے نہیں نکلا تو وہ دکانوں پر گئی اور ہر دکان پہ جا کے کہتی تھی کہ آج تمہارے تمہارا گھر گر گیا ہے بچے مر گئے ہیں آخر ہوا کیا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے تھوڑی دیر کے بعد جب اس طرح اس نے ہر دکان پر جا کر کہنا شروع کیا تو لوگوں نے کہا کہ گالیاں تو اس طرح بھی ملنی ہیں ملتی ہیں اور اس طرح بھی چھوڑو بچوں کو ان کی قید ان کو کیوں قید کر رکھا ہے آپ یہ حقائق بیان کر کے فرمایا کرتے تھے کہ امبیا علیہ السلام کا حال بھی اپنے رنگ میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے دنیا ان کو چھیڑتی ہے تنگ کرتی ہے ان پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور اس قدر ظلم کرتی ہے کہ ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک طبقے کے دل میں یہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ لوگ ظلم سے کام لے رہے ہیں انہیں نہیں چاہیے کہ ایسا کریں مگر فرمایا وہ بھی دنیا کو نہیں چھوڑ سکتے جب دنیا ان کو نہیں ستاتی تو وہ خود اس کو جھنجھوڑتے اور بیدار کرتے ہیں تاکہ دنیا ان کی طرح متوجہ ہو ان کی باتوں کو سنیں چاہے وہ کسی طرح سنیں مخالفت میں بھی اچھے لوگ نکل آتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں کہ مولوی محمد حسین سب بٹالوی جو حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام کے جوانی کے دوست اور آپ سے تعلق رکھنے والے تھے اور جو ہمیشہ آپ کے مضامین کی تعریف کیا کرتے تھے انہوں نے اس دعوے کے مان بعد آپ کے دعوے کے مان بعد یہ اعلان کیا کہ میں نے ہی اس شخص کو بڑھایا تھا اور اب میں ہی اسے تباہ کر دوں گا اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی جیسا معزز اور بار و سوکھ انسان کسی کے متعلق یہ کہے کہ میں اسے تباہ کر دوں گا اور پھر وہ تباہ بھی نہ ہو یقیناً ایسا زور والے انسان تھے جو جب کہتے تھے وہ کر بھی سکتے تھے پھر حضرت مسیم علیہ السلام کے اپنے رشتہ داروں نے بھی اعلان کر دیا بلکہ بعض لوگوں نے بعض رشتہ داروں نے حضرت مسیم علیہ السلام کے اخبارات میں یہ اعلان بھی چھپا دیا کہ اس شخص نے دکانداری چلائی ہے اس کی طرف کسی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے اور اس طرح ساری دنیا کو انہوں نے بدگمان کرنے کی کوشش کی پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ہوش کی بات ہے کہ بہت سے کام کرنے والے لوگوں نے جو ذمہ دارہ انتظام میں کمی کہلاتے ہیں آپ کے گھر کے کاموں سے انکار کر دیا بالکل جو آپ کے ملازم تھے انہوں نے بھی کام سے انکار کر دیا اس کے محرک دراصل ہمارے رشتہ دار ہی تھے غرض اپنوں اور بیگانوں نے مل کر آپ کو مٹانا اور آپ کو دباؤ برباد کرنا چاہا لیکن ہوا کیا آج آپ کا نام دنیا کے دو سو بارہ ممالک میں لیا جاتا ہے یہ صداقت نہیں آپ کی طور کیا ہے پھر ایک اور نشان صداقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کو ہمارے اندر پیدا کیا اور آپ کا وجود ہمارے لیے آیات مبینات بن گیا جو شخص بھی آپ کے پاس بیٹھا اس کو قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی نظر آ گئی اور کوئی چیز اس کے اس کو اسلام سے ہٹانے والی نہ رہی حضرت مسیم علیہ السلام پر جب کرم دین بھی والا مقدمہ ہوا تو مجسٹریٹ ہندو تھا آریوں نے اسے برغلایا اور کہا کہ وہ حضرت مسیم علیہ السلام کو ضرور کچھ نہ کچھ سزا دے اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو ڈر گئے وہ حضرت مسیم علیہ السلام کی خدمت میں گرداس پور حاضر ہوئے جہاں مقدمے کے دوران میں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ حضور بڑے فکر کی بات ہے 
آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے اس وقت حضرت مسیم علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا خواجہ صاحب خدا کے شیر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے میں خدا کا شیر ہوں وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے چنانچہ ایسا ہی ہوا وہ مجسٹریٹ تھا جن کی عدالت میں یکے بعد دی گئی مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو فرماتے ہیں دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں یکے بعد دی گئی مقدمہ پیش ہوا اور ان دونوں کو بڑی سخت سزا ملی ان میں سے ایک تو معطل ہوا جو آپ کے خلاف کرنا چاہتے تھے اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ اسی غم میں نیم پاگل ہو گیا اس پر اس واقعہ کا اتنا اثر تھا حضرت مسلم بہت کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں دہلی جا رہا تھا کہ وہ لدھیانے کے اسٹیشن پر مجھے ملا اور بڑے الحاظ ہے بڑی اجازت سے بڑے درد سے کہنے لگا کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر کی توفیق دے مجھ سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور میری حالت ایسی ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں کہیں پاگل نہ ہو جاؤں اب فرمایا کہ نے کہا کہ اب میرا ایک بیٹا ہے دعا کریں ایک بیٹا تو مر گیا اب ایک بیٹا اور ہے میرا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے اور مجھے دونوں کو ہی تباہی سے بچائے جو ہم نے حضرت مسیم السلام سے کیا تھا اب لکھتے ہیں کہ غرض حضرت مسیم علیہ السلام کی وہ بات پوری ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے شعر پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے اور آریوں کو ان کے مقصد میں ناکامی ہوئی پھر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ ایک دوست تھے آپ کے ایک دوست تھے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھی دوست تھے ان کا نام نظام الدین تھا انہوں نے ساتھ حج کیے تھے بہت ہنس موک اور خوش مزاج تھے چونکہ وہ حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے اس لیے جب حضرت مسیم علیہ السلام نے دعوی معمولیت کیا اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ ان کو حضرت مسیم علیہ السلام کی نیکی پر بہت یقین تھا وہ لدھیانہ میں رہا کرتے تھے اور مخالف لوگ جب حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کے خلاف کچھ کہتے تو وہ ان سے جھگڑ پڑتے اور کہتے کہ تم پہلے حضرت مرزا صاحب کی حالت تو جا کر دیکھو وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں اور میں نے ان کے پاس رہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں قرآن مجید سے کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ فوراً مان ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ فریب ہرگز نہیں کرتے کبھی دھوکے دھوکہ نہیں کرتے اگر انہیں قرآن کریم سے سمجھا دیا جائے گا تو ان کا دا... کہ ان کا دعویٰ غلط ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائیں گے بہت دفعہ وہ لوگوں کے ساتھ اس عمر پر جھگڑتے اور کہا کرتے تھے کہ جب میں قادیان جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دعوے سے توبہ نہیں کرتے میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا اور جس وقت میں قرآن کی کوئی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ زندہ آسمان پر جانے کے متعلق بتاؤں گا وہ فوراً مان جائیں گے وہ کہنے لگے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات سن کر پھر کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کہا کرتے آخر ایک دن انہیں خیال آیا اور لدھیانے سے قادیان پہنچے آتے ہی حضرت مسیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور قرآن سے انکار کر دیا ہے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے قرآن کو تو میں مانتا ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے کہنے لگے کہ الحمد للہ میں لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے پھر کہنے لگے اچھا اگر میں قرآن مجید سے سینکڑوں آیتیں اس امر کے ثبوت میں دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام نے فرمایا سینکڑوں آیات کا تت کیا ذکر ہے اگر آپ ایک ہی آیت مجھے ایسی دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا کہنے لگے الحمد میں لوگوں سے یہی بحث کرتا آیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سے منوانا تو کچھ مشکل بات نہیں ہے یوں ہی لوگ شور مچاتے ہیں پھر کہنے لگے اچھا سینکڑوں نہ صحیح میں اگر سو آیتیں ہی حیات مسیح کے ثبوت میں پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے آپ نے مسیم نے فرمایا کہ میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی آیت ایسی پیش کر دیں گے تو میں مان لوں گا قرآن مجید کی جس طرح سو آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے ایک یا سو آیتوں کا سوال ہی نہیں کہنے لگے اچھا سو نہ صحیح پچاس آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو کیا آپ کا وعدہ رہا کہ آپ اپنی بات چھوڑ دیں گے حضرت مسیم علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک ہی آیت پیش کریں میں ماننے کے لیے تیار ہوں اب حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام جوں جوں اس عمر پر پختگی کا اظہار کرتے جائیں انہیں شبہ ہوتا جائے کہ شاید اتنی آیتیں قرآن میں نہ ہوں 
आखिर कहने लगे अच्छा दस आयतें अगर मैं पेश कर दूँ तो फिर ज़रूर मान जाएंगे हजरत मसीम अल्लाम हंस पड़े और फरमाया मैं तो अपनी पहली बात बात पर कायम हूँ आप एक आयत ही पेश करें कहने लगे अच्छा अब मैं जाता हूँ चार पाँच दिन तक आऊँगा और आपको कुरान से ऐसी आयतें दिखला दूँगा इन दोनों मौल मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी लाहौर में थे और हजरत खलीफा अवल भी वहीं थे और मौल मोहम्मद हुसैन बटालवी से उस वक्त मुबासे के लिए शरात का तस्वीर हो रहा था जिसके लिए आप उसमें ख़त किताबत भी हो रही थी मुबासे का मौजू वफात मसीह था मौल मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ये कहते थे कि चूँकि कुरान मजीद की मुफसर हदीस है इसलिए जब हदीसों से कोई बात साबित हो जाए तो कुरान मजीद की बात समझी जाएगी इसलिए हदीसों की रूह से वफात तो हयात मसीह पर पैस होनी चाहिए और हजरत मौलवी साहब फरमाते थे कि कुरान मजीद हदीस पर मुकदम है इसलिए बाहर सूरत कुरान से अपने मुद्दा को साबित करना होगा इस पर बहुत दिनों बहस रही और बहस को मुख्तर करने के लिए यानी और इसलिए कि ता किसी ना किसी तरह मौलवी मोहम्मद सैन साहब बटवाली से मुबासा हो जाए हजीफा अवल उसकी बहुत सी बातों को तस्लीम करते चले गए ठीक है ये भी ठीक है और मौलवी मोहम्मद सैन बहुत खुश थे कि जो शरात मैं मनवाना चाहता हूँ वो मान रहे हैं इस दौरान में मियाँ नज़ामुद्दीन सब भी वहाँ पहुँचे हजर वसीम आलाम से जब रुखसत हुए तो इनके पास पहुँचे और कहने लगे हम तमाम पैसे बंद कर दो मैं अब हजरत मिर्जा साहब से मिलकर आया हूँ और वो बिल्कुल तोबा करने के लिए तैयार बैठे हैं मैं चूँकि आपका भी दोस्त हूँ और हजरत मिर्जा साहब का भी इसलिए मुझे इस इख्तलाफ से बहुत तकलीफ़ हुई है मैं ये भी जानता था कि हजरत मिर्जा साहब की तबीयत में लेकी है इसलिए मैं उसके उन, उनके पास गया और उनसे वादा लेकर आया हूँ कि कुरान से दस आयतें हजरतीसम के आसमान पर जाने के मतलब दिखा दी जाएँ तो हयात मसीहम के कायल हो जाएंगे आप मुझे ऐसी दस आयतें बतला दें मौल मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी की तबीयत में मुस्लिम और देखते हैं बड़ा गुस्सा था वो और बहुत जल्द बात थे वो कहने लगे उसे अपने दोस्त को कि कम वक्त तूने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया मैं दो महीने से बहस करके उनको हदीस की तरफ लाया था अब तू फिर कुरान की तरफ ले गया मियाँ नज़ामुद्दीन कहने लगे अच्छा तो दस आयतें भी आपकी दायद में नहीं हैं वो कहने लगा तू जाहिल आदमी है तुझे क्या पता कि कुरान का क्या मतलब है जब ये बातें कह दी मियाँ नज़ामुद्दीन को मौलिस साहब ने तो वो कहने लगे अच्छा तो फिर जिधर जिधर कुरान है उधर ही मैं भी हूँ ये कहकर रुका दियान आए और उन्होंने हजरत मुसीम आलाम के हाथ पर बैत कर लिया तो इस तरह इनकी बैत का वाक़ था मुसलम लिखते हैं देखो कुरान पर हजरत मुसीम आलाम को किस कदर अतम था और आप कितने वसूख से फरमाते थे कि कुरान आपके खिलाफ नहीं हो सकता इसका ये मतलब तो नहीं कि कुरान का हजरत मसीम आलाम के साथ कोई ख़ास रिश्ता है या उसका जमात अहमदिया से ख़ास तल्लुक है कुरान तो सच्चाई की राह दिखाएगा और जो फरीक सच पर होगा उसकी हमायत करेगा हजरत मसीम आलाम को चूँकि यकीन था कि आप हक पर हैं इसलिए कुरान भी आपके साथ था यही वजह है कि हजरत मसीम आलाम फरमाया करते थे कि अगर मेरा कोई दावा कुरान के मुताबिक ना हो तो मैं उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दूँ इसका मतलब ये मतलब हरगज़ नहीं कि हजरत मसीम आलाम को अपने दावे के मुतल को शुबा था बल्कि ये कहने की वजह यह थी कि आपको यकीन था कि कुरान मेरी तस्दीक ही करेगा ये उम्मीद है जिसने हमें दुनिया में कामयाब कर दिया है और ये आज भी हमारी कामयाबियों और हजरत मसीम आलाम के पैगाम को दुनिया में फैलाने का जरिया है और यकीन कुरान हमारे ही साथ है हजरत मसीम आलाम फरमाते हैं कि यकीन याद रखो कि खुदा के वादे सच्चे हैं उसने अपने वादे के मुाफिक दुनिया में एक नज़ीर भेजा है दुनिया उसको दुनिया ने उसको कबूल ना किया मगर खुदा ताली उसको ज़रूर कबूल करेगा और बड़े ज़ोर आवर हमलों से उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि मैं खुदा ताली के वादे के मुाफिक मसीह माऊद होकर आया हूँ चाहो तो कबूल करो चाहो तो रद्द कर दो मगर तुम्हारे रद्द करने से कुछ ना होगा खुदा ताली ने जो इरादा फरमाया है वो होकर रहेगा क्योंकि खुदा ताली ने पहले से ही ब्राहि ने अहमदिन फरमा दिया है सदक अल्लाह और रसूल हो वकाना वादन वफूला के अल्लाह और उसके रसूल ने जो कहा है वो सच हुआ 
اور خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے میں گزشتہ جمعے کو نیوزی لینڈ میں واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ کہنا چاہتا ہوں گزشتہ جمعہ ہی کہنا تھا لیکن وہ آخر میں ذہن سے نکل گیا بہرحال اس کے بعد ایک میں نے پریس ریلیز دلوا دی تھی جہاں جماعت کی طرف سے اس پہ اظہار افسوس کیا گیا تھا کئی بے گناہ اور معصوم اور بچے مذہبی اور قومی منافذ کی بھیڑ بھیڑ چڑھ گئے اور شہید کیے گئے اللہ تعالیٰ ان سب کو رحم فرمائے رحم کا سلوک فرمائے ان سے اور ان کے لوائے کی ان کو صبر عطا فرمائے اس موقع پر کچھ باتیں بعد میں بھی آ گئیں پر نہ بیان کرنا صرف فائدہ اس لحاظ سے ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کی حکومت نے اور خاص طور پر وزیر اعظم نے جن اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومت کے فرائض ادا کرنے کا حق ادا کیا ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں کاش کے مسلمان حکومتیں بھی اس سے سبق لیں اور مذہبی منافرت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوں عوام نے بھی پورا ساتھ دیا وہاں کے سنا ہے کہ آج جمعے کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ہم جمعے کے وقت میں مسلمانوں سے یکچہتی کے سلوک کے طور پر ان کی اذان کا ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اذانیں بھی دی جائیں گی غیر مسلم عورتوں نے عیسائی عورتوں نے بھی یکجہتی کے اظہار کے طور پر سر پر اسکارف اور دوپٹہ لینے کا اعلان کیا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو قبول کرتے ہوئے ان کو سچائی اور حق پہچاننے کی بھی توفیق عطا فرمائے ان مسلم وہاں جو لوگ مسلمان تھے مسجد میں بہت سے ان میں سے ایک خاتون جن کو اس قاتل نے ظالم قاتل نے شہید کیا ایک خاتون کا ٹی وی انٹرویو آ رہا تھا اور غیر معمولی صبر اور حوصلہ دکھایا اس نے ان کا خامد بھی اور اکیس سالہ نوجوان بیٹا بھی اس کے بھیڑ چڑھ گئے اور وہ اس طرح کے لوگوں کو مدد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی جان دی ہے تو بہرحال ایک نیکی کی خاطر اور نیک مقصد کی خاطر جان دی اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے ایک انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے اور وہاں کے مسلمانوں نے تو بڑے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے اور یہی ایک مسلمان سے توقع کی جا سکتی ہے اور یہی ایک اظہار ہے جو مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن بعض شدت پسند گروہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے حالانکہ انتہائی غلط چیز ہے اس طرح پہ دشمنیاں چلتی چلی جائیں گی اللہ تعالیٰ کرے کہ اسلام کے اندر جو شدت پسند گروہ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو اسلام کی حقیقی اور خوبصورت تعلیم دنیا میں پھیلے اور مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ اکثریت ان کی بلکہ تمام ہی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں اور تاکہ پھر ایک ہو کر دنیا میں اسلام کی حقیقی اور خصوص تعلیم کو پھیلایا جا سکے اس کے علاوہ نمازوں کے بعد میں کچھ جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا پہلا ہے جنازہ مولانا خوشید احمد انبر صاحب کا جو قادیان میں وکیل المال تھے طریقہ جدید کے انیس مارچ کو تہتر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے نہ اللہ و نہ اللہ راج اللہ تعالیٰ خور سے موسی تھے ایک لمبے عرصے سے کینسر کی وجہ سے علیل تھے لیکن بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ نے اس بیماری کا سامنا کیا اس بیماری کو برداشت کیا شدید بیماری اور کمزوری کے باوجود اپنے فرائض منصوبے کی ادائیگی میں کبھی کوتا نہیں کی باقاعدگی سے دفتر آتے بلکہ اپنے وقف کو آخر دم تک آسن رنگ میں جس حد تک کوشش ہو سکتی تھی نبھانے کی کوشش کی بلکہ حق ادا کر جو حق جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا ہوں وہ حق ادا کیا مرحوم عبدالعظیم صاحب درویش کا دیان اور رئیس صاحب ایگم صاحبہ کے بیٹے تھے اور پنڈی بھٹیاں سے ان کا تعلق تھا ان کے خاندان میں سب سے پہلے انہی کو قبول احمد کی توفیق نصیب ہوئی بیعت کے بعد 
یعنی ان کے والد کو بیعت کے بعد آپ کے دادا نے نہیں خوشید انور صاحب کو ہی بیعت کے بعد آپ کے دادا نے آپ کی شدید مخالفت کی اور زود کو کیا پھر انہوں نے کہا دیانی جرت کی اور یہیں مستقل قیام کیا بچپن قادیان کے ماحول میں بزرگ صحابہ اور درویشہ نے قادیان کی صحبت میں گزرا میٹرک تعلیم اسلام اسکول قادیان سے کیا پھر مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا انیس سو ستاسٹھ میں مدرسہ احمدیہ قادیان سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور مدرسہ احمدیہ قادیان میں ہی پہلا تقرر بحثیت ٹیچر کے ہوا اس کے بعد انیس سو بیاسی میں مینیجر بدر مقرر ہوئے کچھ عرصہ ایڈیٹر بدر بھی رہے انیس سو نواسی میں ایٹی نائن میں بحثیت ناظم ارشاد وقفی دید کا دیان خدمت کی توفیق پائی اسی طرح نائب ناظر ارشاد صدر مجلس خدام الحمدیہ بھارت نائب ناظر بیت المال آمد کے طور پر بھی خدمت کی توفیق پائی دوہزار چھے میں انہیں میں نے مکیل المال تحریک حجید مقرر کیا تھا اور اس عوضے پر یہ وفات تک بڑے آسان رنگ میں خدمات سے انجام دیتے رہے اسی طرح کئی اہم مرکزی کمیٹیوں کے صدر اور ممبر بھی رہے انتظامی صلاحیت انہیں بڑی اچھی تھی اور مشاشت قلبی اور جہاں فشانی سے اپنے فرائض کو بڑی اچھی طرح انجام دیتے تھے چندہ تاریخ دید نے بھارت کی پوزیشن کو انہوں نے مستقم کیا بڑی کوشش کی انہوں نے اور بہت پیچھے تھا اور اللہ کے فضل سے بڑا آگے لے آئے قربانیوں کے لحاظ سے اس لئے کہ پیسے کا درد رکھنے والے تھے اور بڑی احتیاط سے خرچ کیا کرتے تھے علمی صلاحیت بھی کمال تھی آپ کے مضامین بڑے اندہ ہوتے تھے سال ہا سال تک اخبار بدر قادیان کی کامیاب ادارت کی توفیق پائی اخبار بدر میں آپ کے اداری دینی معلومات سے پول اور اردو کی فساد تو بلاغہ سے پرپور ہوتے تھے حیدر آباد دکن میں ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا تعمیر ملت ادارہ تعمیر ملت تھا مقابلہ کراتا تھا آہاں در اصل سنگی سیرت پر اور وہاں بھی ایک دفعہ انہوں نے مضمون لکھا تھا اور پہلا انعام حاصل کیا چالیس سال پرانی بات ہے جوانی کی بات ہے مرہوم بہت سے خوبیوں کے حامل وجود تھے ملنے ساری مہمان نوازی انتھک محنت نمائیں وصف تھے ان کے جلسہ سلانہ سے قبل بڑی لگن کے ساتھ مہمانوں کی آمد کی تیاری کرتے تھے محدود وسائل ہونے کے باوجود بہت اندگی سے مہمان نوازی کا انظام کرتے بڑے صاحب اور رائے تھے غریبوں کے ہمدرد تھے اور افسران بالا کے انتہائی مطی خلافت سے گہری وابستگی تھی آپ کا عرصہ خدمت قریباً باون سال پھیلا ہوا ہے آپ کی چار بیٹیاں اور ایک بیٹے ہیں اور ایک بیٹے یہاں تھے ہیں اور چار ایک بیٹی ان کی امریکہ میں ہیں اور ایک آدیان میں ان کے دماد خالد احمد اللہ دین صاحب نے لکھا کہ بیماری کے دنوں میں ان کو حرام کرنے کے لیے جب میں کبھی کہتا تو آپ یہی جواب دیتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں آخر دم تک خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جائیں اور اس عہد کو انہوں نے نبھایا اور ان کے نائب صدر مجلس تحریکی دید لکھتے ہیں ان کا طالب علمی کے زمانہ سے طالب تھا خاکسار کے ساتھ اور مختلف مواقع پر ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا بحثیت نائب نادر بیت المحل آمد مکر ہوئے اس وقت محسوس نے خاکسار کے ساتھ ایک لمبے عرصہ تک نائب تندگی سے کام کیا نائب اطاعت گزار مہنتی بیانظار تھے اور مالی معاملات تو بڑی گہری نظر رکھنے والے تھے تحریک عزید کا بجٹ جب ان کو چارج دیا گیا ہے بکیر المحل کا چند لاکھ تھا جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے کروڑوں میں چلا گیا دوسرا جنازہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق کتاب فرمائے دوسرا جنازہ ہے تاہر حسین منشی صاحب نائب امیر فجی کا جو پانچ مارچ کو بہتر سال کی مور میں وفات پا گئے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون 
فجی جماعت کے ترینہ خادم تھے بڑے لمبا عرصہ ان کو نائب امیر کے طور پر خدمت کی توفیق ملی بہت نیک دعا کو مخلص اور با وفا بزرگ انسان تھے اللہ تعالیٰ کے سے موسی تھے حصہ جداد اپنی زندگی میں ادا کر دیا تھا عثمان عثمان گان میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی یادگار چھوڑی ہیں یہ دونوں بچے احمدی نہیں ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فجی کے تعلیمی شعبہ میں بہت نام کمایا کالج کے پرنسپل رہے منسٹری آف ایجوکیشن میں سیکنڈری پرنسپل ایجوکیشن آفیسر رہے بعد ادا ترقی ہوئی تو ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ہو گئے اور اسی پوسٹ پر انیس سو ننانوے میں ان کی ریٹائرمنٹ ہوئی پھر ان کو گورنمنٹ نے دوبارہ ری امپلائی کر لیا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا رکن بنا دیا جو کچھ عرصہ تک رہے پھر بیماری کے بعد اس سے فراغت ہو گئی قبول احمدیت کے بارے میں حامد حسین صاحب صدر جماعت نصر وانگا بیان کرتے ہیں کہ منشی صاحب کی پہلی پوسٹنگ انیس سو اٹھاسٹھ میں نصر وانگا پرائمری اسکول میں ہوئی تو میں اس وقت اسکول کا سیکرٹری تھا چنانچہ میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی ہم اکثر وقت اکٹھا گزارتے تھے کہتے ہیں کہ جماعت خلاف ہونے کے باوجود وہ احمدیت کی بات سنتے تھے اور بحث بھی کرتے تھے اور جب وہ سنیوں میں سے تھے بیک گراؤنڈ کی سنی تھی منشی صاحب کی اور جب وہ اپنے مولوی کے بحث کے لیے بلاتے تو انکار کر دیتے تھے جس پر ان کو بہت افسوس ہوتا تھا بعض نہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت فضل کیا اور ان کو امام وقت کو ماننے کی تفریح کی دی حامد حسین صاحب بھی بیان کرتے ہیں کہ انہوں کا احسان کا کس طرح اتارنے کی توفیق ملی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ منشی صاحب کا دھیان سے ہو کر لوٹے تو مجھے بتایا کہ میں نے بیت دعا میں آپ کے لیے بہت دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے سے اس مقام پہنچایا یعنی ان کے ذریعے سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی تو بیت دعا میں گئے تو ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اس شخص نے مجھے بہت احسان کیا ہے موسم کے لیے ایسی دعا کا خیال بھی ایک احمدی کو ہی آ سکتا ہے مسخلیف اور مسیرابے رحم اللہ تعالیٰ کو کے زمانے میں آپ نے ان کو نائب امیر فکین کر کیا تھا نعیم اقبال صاحب مبلغ لکھتے ہیں کہ بڑے با وفا تھے خلافت سے ہمیشہ بہت زیادہ وفا کا تعلق تھا دوسروں کو بھی خلافت کے احترام اور اطاعت کی تحریک کرتے تھے اپنا اعلیٰ نمونہ بھی ہر وقت دکھاتے کبھی کسی بات پر اختلاف ہوتا لیکن جب پتہ لگتا کہ خلیفہ اتر مسیح کی رائے اس بارے میں یہ ہے تو فوراً اپنی رائے چھوڑ دیتے دوسرے تیسرا جنازہ ہے موسا سسکو صاحب کا جو مالی کے بشندے ہیں پندرہ فروری کو ان کی وفات ہوئی نہ اللہ بھائی نہ اللہ راجے ہوں آپ فوج میں بریگیڈیئر بریگیڈ کمانڈر تھے احمد کا تعارف آپ کو جماعت کے ایک رسالے سے ہوا اس کے بعد وسکا وسکاسو ریجن کے مبلغ سے مسلسل رابطے میں رہے نومبر دو ہزار بارہ میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق پائی دو ہزار تیرہ میں ان کو وسکاسو شہر میں جماعت کے ریڈیو اسٹیشن کے آغاز پر ریڈیو کا ڈائریکٹر اور اسی سال صدر جماعت بھی مقرر کیا گیا ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے بعد وسکاسو ریجن میں غیر معمولی مخالفت کا سامنا تھا اس وقت انہوں نے بڑی حکمت اور صبر اور تحمل سے حالات کا سامنا کیا اور تمام مسائل کا حل نکالا متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کیا جماعت کا تعارف کروایا اس کے علاوہ دو ہزار سولہ سے آپ نیشنل عملہ میں بطور سیکٹری امور خارجہ خدمت کی توفیق پا رہے تھے بیعت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو جماعتی کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا نماز باجماعت کے علاوہ باقاعدگی سے تحجت ادا کرتے تھے بہت مخلص و باوفا انسان تھے خلافت سے غیر معمولی محبت تھی اور خلافت کی ہر طریق پر بیک کہنے میں پہل کرتے تھے عثمان گان میں دو بیویوں کے علاوہ دس بیٹیاں اور پانچ بیٹے یادگار چھوڑے ہیں اللہ تعالیٰ رب کے درجات بلند فرمائے ان کی اولاد کو بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے منشی صاحب کی جو اولاد احمدی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں الحمد للہ 
ವನೋಮೆನು